。沈月，你明明都回国了，干嘛还要我帮你管理公司？辛苦了，宝贝，我得再接着弄我叔叔。哎，你，妈妈，上班第一天就迟到，罚款一百。上班还带小孩来，罚款两百。这不是我，有孩子了还出来抛头露面，真不知廉耻。哎，你。小朋友不可以随便喊人妈妈。你妈妈呢？我没有妈妈，同学们都嘲笑我，将我赶出学校，亲戚们也都不管我，没有人陪我学习，陪我玩。对不起啊。所以你愿意请我吃饭吗？星期四，因为我的复仇计划吗？啊！哎，终于做完了。妈妈，作业。我忙了一上午，好累了，下午给你辅导好不好？哎，你也不搭建我。我来，我来，哪里不会我教你。大爷，没想到现在小孩的功课这么难，这数学该怎么补？你该不是也不会吧？当然不是啦，像我这样集美貌于智慧于一身的女子，当然有小妙招啦。那男朋友要我买的，说是要送人，你先用着吧。上班时间不务正业，罚款五百。看清楚了，现在是午休时间。走，我们找个安静的地方去学习。主管，沈总不是让你通知陈然下午去和王总合作吗？你也看到了，我想和他说的，但是他自己不听，那也不能怪我喽。这就是你们公司的待客之道吗？什么人让我等了这么久？真是抱歉啊，王总，这个对接人就是一个不靠谱的人。要不我先来和您对接吧。你们沈氏还能带孩子来上班？呃，不是，这不是。你们沈氏的制度也太人性化了。看到他呀，我就想到了自己的孩子，平时工作忙都没有时间陪他。我懂，职场妈妈真的太不容易。不错，你很专业，也很靠谱，而且我也很喜欢人性化的公司。这合同签了。王总英明。王总，合作愉快，合作愉快。走了狗屎运！如果不是我及时耽误了这次合作，要给公司造成多大的损失，你知道吗？为私欲不惜损害公司利益，你这种就应该被开除。你一个臭打工的，谁给你的资格？我，你，你一个小破孩，又算什么东西？敢对公司的大股东，我的小叔叔出言不逊，你又算什么东西？沈总，小叔叔。叔叔，大侄子，你这公司管理的不怎么样嘛？但是女朋友倒是很有趣，不过你们不能在一起。为什么？因为我决定让她做我的妈妈，以后她就是你的姑奶奶。哎，你送我的小鹿小兔，是我很喜欢。上班了啊。